வெல்கம் டு நலம் தானா சேனல் எல்லோரும் நலம் தானா நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இளநீர் அல்வா செய்ய போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பால் வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இளநீர் வந்து வெட்டிட்டு தேங்காய் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இந்த தேங்காயில் தான் இன்றைக்கி நம்ம இளநீர் அல்வா செய்ய போகிறோம் அடுத்தது சக்கரை அரை கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ட்ரைநட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த பாதாம் வந்து கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் அடுத்தது கோகோனட் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இளநீர் அல்வா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கேரளாவில் நேந்திரன் சிப்ஸும் இந்த அல்வாங்களும் நிறைய ஃபேமஸ்ஸு ஸோ இளநீர் அல்வா வந்து நாங்கள் ஒரு கா வாங்கி ட்ரை பண்ணோம் சூப்பராக இருந்துச்சு அதனால் சரி வீட்லேயே செய்யலாம் அப்படிங்கிறக்காக தான் நாங்கள் வந்து வீட்லேயே செய்ய ஆரம்பித்தோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த தேங்காயை எடுத்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம் ஸோ தேங்காய்க்கு மிக்சி ஜார் எடுத்துட்டேன் மிக்சி ஜாரில் நான் இந்த தேங்காயை விட்டு அரைக்க போகிறேன் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இளநீர் எடுத்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த இளநீர் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இளநீர் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த தேங்காயை வந்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் நான் இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வர போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து இளநீரில் இந்த தேங்காயை வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் இதில் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏ ஃபஸ்ட்டு சொல்ல மாறந்துட்டேன் இப்போ வந்து இதில் ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏலக்காயாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வந்து ஒரு தடவை அரைச்சிட்டு வந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சாச்சு இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் கடாய் வச்சுட்டேன் கடாயில் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீதி கொஞ்சம் பால் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பாலில் நான் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து கலக்கி வச்சிடலாம் நல்லா கட்டி இல்லாமல் இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அல்வாக்கு ஒரு கட்டி பதம் கிடைக்கும் அதுக்காக ஸோ அடுத்தது பால் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இதில் நம்ம சுகர் எடுத்து வச்ச சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாலும் சக்கரையும் நல்லா கரையணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த டைமில் அரைச்சி வச்ச இளநீரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கைவிடாமல் கிளறுங்க ஸோ நல்லா கிளறி விடுங்க ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லாவே நம்ம கிளறி விட்டுடலாம் ஸோ நல்லா பேஸ்டாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கட்டியும் இருக்காது நீங்கள் ஏலக்காய் ஆட் பண்ணுறது இந்த டைமில் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காயாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏலக்காய் தூளாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா பொங்கி வருது ஸோ கிளறிட்டே இருக்கலாம் கட்டி ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்ச கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து இதில் ஆட் பண்ணி கைவிடாமல் கலக்கிட்டே இருக்கணும் ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணிவிடுங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கட்டி ஆகாது ஸோ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்குன்னா ஹல்வாவோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் சால்ட் ஆட் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ வந்து நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கட்டி இல்லாமல் கிளறிட்டே இருங்க ஸோ நல்லா குறுகி வரணுங்க நல்லா திறந்து வந்ததுன்னா ஸோ இப்படியே கிளறிகிட்டே இருக்கணும் கைவிடாமல் கிளறுங்க அப்போ தான் வந்து எந்த கட்டியும் ஆகாது ஏன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஆட் பண்ணிவிட்டோம் இல்லைங்களா அதனால் நம்ம நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் ஸோ 
பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி வந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது கலரும் நல்லா ஹாஃப் ஒயிட் கலரில் வந்துருக்கு ஸோ இளநீர் அல்வா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்களா எப்படி வந்துட்டுருக்குன்னு ஸோ கைவிடாமல் கலருங்க இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் விடுங்க வேறு எந்த எண்ணெயும் விட வேண்டாம் ஸோ இளநீர் அல்வாவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நல்லா டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் விடணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எப்படி வந்துட்டுருக்குன்னு தேங்காய் வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது ரொம்ப காயாக வாங்கிடாதீங்க கொஞ்சம் மீடியம் ஸ்டேஜில் வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி காயாக வாங்கிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்துட்டு இளநீர் காய் இருக்காது இல்லையா அதனால் மீடியம் ஸ்டேஜில் வாங்கிக்கோங்க ஸோ நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போது நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க எகெயின் நான் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எகெயின் நான் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேன் ஸோ போதும் கிட்டத்தட்ட ஒ ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேன் நான் ஸோ அப்போ தான் நல்லா திறந்து வரும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க இது உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் செய்கிறக்கு ஸோ வந்துட்டு நமக்கு இந்த திரண்டு வராது தான் டைமிங் மற்றபடி சீக்கிரம் செஞ்சிடலாம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி திரட்டு வந்துருச்சு ஸோ ஒட்டாமல் வரணும் தெரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வர ஸ்டேஜில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்போது தெரியுதா ஒட்டாமல் வருது ஒட்டாமல் வர ஸ்டேஜில் நம்ம துருவி வச்சுருக்க பா பாதாம் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எகெயின் தேங்காயெண்ணெயும் தேங்காயும் கலந்து நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வருதுங்க ஸோ பாதாம் வந்து பவுடரை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பவுலில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி தடவி வச்சர ஃபுல்லாக நம்ம இதில் வந்து நம்ம அந்த அல்வாவை வந்து கொட்டிக்கலாம் இது வந்து அப்படியே ஒன் டே இருந்தாலும் ஓகே தான் இல்லைன்னா டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தாலும் ஓகே தான் ஸோ நல்லா கிரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எண்ணெயை வந்து நல்லா இந்த பவுல் ஃபுல்லாக நான் தடவிக்கிறேன் இப்போ இந்த பவுலில் வந்துட்டு நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பாதாம் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வந்து நம்ம இதில் உதிர்த்தி விட்டுடலாம் அடுத்தது இந்த கடாயிலேருந்து இந்த ஹல்வாவை உடனே சூட்டோட இந்த பவுலுக்கு வந்து நான் மாற்ற போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருங்க சூடு ஆடுறக்கு முன்னாடியே நீங்கள் எதில் போட்டுறீங்களோ அதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க எந்த பிளேட்டில் போட்டாலும் எதில் போட்டாலும் நீங்கள் எடை எண்ணெய் வந்து தடவி வச்சுக்கோங்க அந்த பிளேட்டில் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹல்வா வந்து இப்போது நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து இப்போது ஆறணும் நல்லா ஆறுனக்கப்புறம் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்